मौसुमी दश रोगे अस्थिर देश जलवायु परिवर्तन प्रभाव कारण बर्षा मौसुमे देशे एकजोगे दस टी रोग जेगे बस डेंगू चिकेनगुनिया भय सर्वव्यापी से संगे आज मैलरिया कलाजर फाइलरिया एमक जपानीज एनसेफाइलिस आतंक संगे आज जिका प्रवेश भय देशे कम बसि प्रकोप आज कलरा डायरिया निमोनिया और श्वाक रोग एसब रोगे कम बसि मृत्यु नजर आज विश्व कोथाओ ना कौ मशाबाहित तो रोग विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन बिूप प्रभाव से संगे सरकार स्वास्थ्य विभाग और सीटी करपोरेशन आगाम प्रस्तुति गाफिलती के दायी कर चिकनगुनिया विस्तारे कीटनाशक मान अकार्यकर हो पड़े कि ना कि मशा कीटनाशक प्रतरोधी हो उठे कि ना ताओ सठिक गवेषणार तागिद दीचन को विशेषज्ञा पानीबाहित तो रोग हिसाब से डायरिया प्रतरोधे ओसार दायित्वशील भूमिका प्रत्याशा कर खोद ऊर्धतन महल स्वास्थ्यमंत्री मोहम्मद नासिम कलर कण्ठ के बोलें चिकनगुनिया विस्तार हो जलवायु परिवर्तन जनित तो प्रभाव कारण नियंत्रण कार्यकर पदक्षेप नहीं चिकनगुनिया डेंगुर बाहक हिसाब से एडिस मशा दायी से मशा निधन दायित्व स्वास्थ्य मंत्रणालय नयार दायित्व सीटी करपोरेशन सीटी करपोरेशन जदि यह दायित्व ठीक मत पालन करस्थ्य विभाग के ऊपर मशाबाहित रोग चप कमे जा एक ही भाव डायरिया जेहेतु पानीबाहित तो जीवाणु तरापद पानी संस्थान जदि ओसा ठीक मत कर तब डायरिया नियंत्रण सहज हो जाए स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य अधिदप्तर महापरिचालक अध्यापक डर आबुल कलम आजाद बोलें बरबारी बर्षार समय देशे नाना रोग व्याधि देखा दे बर्षा आगाम हवाय चिकनगुनिया समस्या तैरि तब यून नियंत्रण एस ग चिकित्साओ चल से भलो भाव एर मध्य सब सरकारी हासपाले चिकनगुनिया परिसिति मोकबल हेल्पडेस्क खोला पशापी चिकनगुनिया आक्रांत रोगी शरीले विभिन्न अस्थिसन्धिर व्यथा प्रमोशने प्रति हासपाले प्रयोजन जयंट पेन क्लिनिक वर्थाइलिजिया क्लिनिक खोलार उद्योग ना एखान रोगी प्रयोजन अनुजाई फिजिओथेरपी औषध सेवन परामर्श दे देशर सब मेडिकल कलेज हासपाल सह जिला और उपजिला हासपाले सेवा देवा जानते चाहले महापरिचालक बोलें एबार एक ही संगे देशे अन्न्य रोग देखा दिए फले समस्या बसि मन हे जा मोकबल में स्वास्थ्य विभाग कार्यकर व्यवस्था नहीं नेपथ्य जलवायु परिवर्तन अनेकांशे दायी स्वास्थ्य अधिदप्तर परिचालक रोग नियंत्रण अध्यापक डर सानिया तहमिना बोलें बर्षा जिसब रोग देखा जाए सब नहीं क्ज करमी सजाग रे फले भलोभवे मोकबला करते पर एक ही अधिदप्तर सबक परिचालक अध्यापक डर बे नजर आहमेद बोलें प्रधानतः एडिस एजिप्टी किस और एनाफिलिस मशार माध्यम छड़ा एसब रोग बांगलेशे एख पर्त छोगे झुंकी थे विश्व स्वास्थ्य संस्था सूत्र अनुसारे तीन जतर मशा अंत नयटी रोग मारा बाहक और प्राणघाती उठे जदिव बांगलेशे रोग सब कटी नहीं तब यह मशार उपद्रव बृद्धिर पेचने जलवायु परिवर्तन प्रभाव बड़ भूमिका रखे विशेषकर एबारे चिकनगुनिया विस्तारे आगाम बर्षा अनेकटाई दायी एक कथा एबारे मशा प्रजनन बान्धव परेश आबहवा पे दीर्घ मेदे जार मध्य एडिस मशार प्रजनन बेपरवा उठाय चिकनगुनिया भाइर सर्वत्र छड़ाते सहायता होदि विश्व स्वास्थ्य संस्थार तथ्य विश्व बचरे मशाबाहित तो रोगे आक्रांत तो हुए दस लाख मानुषे मृत्यु घटे डेंगुर झुंकी आशोटी देश के प्राय आढ़ाई विलियन मानुष बांगलेशो अन्तम एक झुंकीपूर्ण देश हिसेब चिन्हित बांगलेश मेडिसिन सोसाइटर सभापति अध्यापक डर खान आबुल कलम आजाद बोलें यह मौसुमे शुद्ध मशाबाहित तो चिकनगुनिया डेंगुई नय निमोनिया टाइफएड जर होते अन्न्य किस इनफ्लुएंजार संक्रमण आदेश चिकनगुनिया देशे गत मे मास शुरू थे देखा दिए चिकनगुनिया प्रकोप स्वास्थ्य विभाग थे तक विषय तेम गुरुत्व ना दी पर्याय्रमे स्वास्थ्य मंत्रणालय और स्वास्थ्य अधिदप्तर विभिन्न उद्योग नीते शुरू कर व्यापक मात्रा छड़िए पड़े चिकनगुनिया ढाई 
এক রকম ঘরে ঘরে আক্রান্ত হয় মানুষ ছুটতে শুরু করে হাসপাতাল ও ডাক্তারের কাছে তোলপার লেগে যায় সব দিকে উচ্চ আদালতে গড়ায় এ রোগের প্রকোপের ঘটনা জাতীয় সংসদে পর্যন্ত আলোচিত হয়ে ওঠে চেকনগুনিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে জবাব দিতে হয় বারবার সরকারের তরফ থেকে চালানো শুরু করা হয় জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন তৎপরতা সরকারের রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআরের পরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার মির্জাদি সাবরিনা ফ্লোরা বলেন চিকনগুনিয়া পুরনো রোগ আমাদের দেশে আগেও ছিল এবার বিস্তৃতি বেশি হয়ে পড়ে তবে এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে যদিও এর আগে তিনি কালের কণ্ঠকে বলেছিলেন মিডিয়ায় প্রচারের কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই রোগ নিয়ে এক ধরনের প্যানিক তৈরি হয়েছে জ্বর শরীর ব্যথা হলে এখন মানুষ সন্দেহ করছে চিকনগুনিয়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ বুলেটিনের তথ্যে জানানো হয়েছে গত বারো জুলাই বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত আইইডিসিআরের ল্যাবে পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া চিকনগুনিয়া রোগীর সংখ্যা ছয়শ জন এর বাইরে আক্রান্তদের তথ্য নেই আইইডিসিআরের কন্ট্রোল রুমে তবে ১৩ জুলাই ঢাকা সহ চাঁদপুর ভোলা ঝিনাইদহ যশোর কুমিল্লা মুন্সীগঞ্জ চাঁপাইনবাবগঞ্জ নেত্রকোনা সুনামগঞ্জ ও ঠাকুরগাঁও জেলা থেকে মোট একশো আঠারো জন হটলাইনে ও একান্ন জন সরাসরি কন্ট্রোল রুমে এসে চিকনগুনিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানতে চায় এবং পরামর্শ নেয় বলেও আইইডিসিআর সূত্র জানিয়েছে আইইডিসিআরের গবেষকেরা জানান দুই হাজার পাঁচ সালে ভারতে এক দফা চিকনগুনিয়ায় ব্যাপক প্রকোপ দেখা দিলে তখনও একবার বাংলাদেশে সমীক্ষা চালিয়ে কোনো রোগী পাওয়া যায়নি দেশে চিকনগুনিয়ায় প্রথম রোগী ধরা পড়ে দুই হাজার আট সালে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে দুই হাজার এগারো সালে আবারও এর প্রকোপ দেখা দেয় দোহারে দুইশো পঁয়তাল্লিশ জনের রক্ত সংগ্রহ করে বাহান্ন জনের রক্ত পরীক্ষা করে একত্রিশ জনের দেহে চিকনগুনিয়ার ভাইরাস পাওয়া যায় চাঁপাইনবাবগঞ্জে চুরানব্বই জনের নমুনা সংগ্রহ করে তিরিশ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয় বারো জনের দেহে চিকনগুনিয়া শনাক্ত হয় এছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় ওই সময় তিনজন রোগীর দেহে চিকনগুনিয়া শনাক্ত করা হয় ডেঙ্গু স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কন্ট্রোল রুমের সর্বশেষ তথ্য অনুসারে চলতি ডেঙ্গু মৌসুমে বারো জুলাই পর্যন্ত মোট পাঁচশো আটষট্টি জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে যে হাসপাতালগুলো থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কন্ট্রোল রুমে তথ্য জানানো হয়েছে শুধু সেই তথ্য কন্ট্রোল রুমে সংরক্ষণ করা হয় এর বাইরের কোনো খবর তাদের কাছে নেই বলে জানান ওই কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিনের অধ্যাপক ডাক্তার খান আবুল কালাম আজাদ বলেন যদি চিকনগুনিয়ার সঙ্গে ডেঙ্গু আগের বছরগুলোর মতোই একই ধারায় দেখা যায় তবে এটা বিপজ্জনক হবে আইইডিসিআরের তথ্য অনুসারে গত বছর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঢাকায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিল দুই জন মারা গেছে ছয় জন সাধারণত জুন জুলাই থেকে শুরু করে অক্টোবর নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে ডেঙ্গুর বিস্তার থাকে তাই এবার চিকনগুনিয়ার পাশাপাশি ডেঙ্গু নিয়ে মানুষের মধ্যে উদ্বেগের কমতি নেই বিশেষজ্ঞরা বলেন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু কমে গেলেও আক্রান্ত হওয়ার প্রকোপ কমছে না ডেঙ্গুর উৎস বন্ধ হচ্ছে না বলে এমনটা হচ্ছে ম্যালেরিয়া মশাবাহিত আরেক ঘাতক ব্যাধি ম্যালেরিয়া সারা বছর থাকলেও বর্ষা মৌসুমে প্রকোপ বেড়ে যায় সরকারি তথ্য মতে দুই হাজার ষোলো সালে সারা দেশে মোট সাতাশ হাজার সাতশো সাঁত্রিশ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং মারা যায় সতেরো জন আর এখন দেশে ম্যালেরিয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে প্রায় দেড় কোটি মানুষ তেরো জেলায় এ রোগের বিস্তৃতি রয়েছে এগুলো হচ্ছে রাঙামাটি খাগড়াছড়ি বান্দরবান কক্সবাজার চট্টগ্রাম সুনামগঞ্জ মৌলভীবাজার সিলেট হবিগঞ্জ নেত্রকোনা ময়মনসিং শেরপুর ও কুড়িগ্রাম তবে আক্রান্তদের প্রায় পঁচানব্বই শতাংশই রয়েছে পার্বত্য চারটি জেলা ঘিরে সেই এলাকায় পর্যটক বা কর্মসূত্রে যাওয়া অন্যান্যরাও এর ভয়ানক পরিণতির শিকার হয় ফাইলেরিয়ার ঝুঁকি প্রায় সারা দেশেই ফাইলেরিয়ায় আক্রান্ত রোগী আছে ফাইলেরিয়া বিশেষজ্ঞ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার মোয়াজ্জেম হোসেন কালের কণ্ঠকে এমন তথ্য জানিয়ে বলেন সাভার ফাইলেরিয়া হাসপাতালে প্রায় চুয়ান্ন জেলা থেকে এই মৌসুমে ফাইলেরিয়া ক্লিনিক্যাল রোগী আসছে এই বিশেষজ্ঞ তথ্য দিয়ে জানান দেশে এখনও প্রায় বিশ লাখ মানুষ ফাইলেরিয়ায় আক্রান্ত 
সরকার কয়েক বছর আগে এক জরিপের মাধ্যমে ১৯ জেলাকে ফাইলেরিয়া মুক্ত বলে ঘোষণা দিলেও বাকি জেলাগুলোতে কোনো জরিপ হয়নি ফলে এই জেলাগুলো অরক্ষিত রয়ে গেছে আবার ফাইলেরিয়ার চিকিৎসার সুযোগও এদেশে খুবই সীমিত ফলে আক্রান্ত রোগীরা বিকলাঙ্গ হওয়ার পথে দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে এ রোগের প্রকোপ বেশি তবে রাজধানী ঢাকায়ও এ রোগের প্রকোপ দেখা যাচ্ছে এই বিশেষজ্ঞ জানান চারটি জাতের স্ত্রী মশা ফাইলেরিয়ার পরজীবী জীবাণু বহন করে থাকে তবে বাংলাদেশে বেশি মাত্রায় এই পরজীবী বহন করে থাকে কিউলেক্স প্রজাতির স্ত্রী মশা মানুষের ঘর বস্তির মধ্যেই এ ধরনের মশার বেশি বাস তবে ঘরের আশেপাশে নোংরা জলাশয় নালা নর্দমায় এই মশা ডিম পারে ও প্রজনন ঘটায় ডায়রিয়া শীত বর্ষা ও গরমে পালা করে দেশে প্রকোপ দেখা দেয় ডায়রিয়ার এবার বর্ষা আগে ভাগে চলে আসায় ডায়রিয়া ও বিস্তার লাভ করেছে আগে ভাগে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কন্ট্রোল রুমের তথ্য অনুসারে গত এগারো জুলাই পর্যন্ত সাত মাসে দেশে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে এক লাখ বিরানব্বই হাজার দুইশো ছিয়াশি জন আর মারা গেছে ছয় জন আর গত এক মাসে আক্রান্তের সংখ্যা সতেরো হাজার বারো জন এর মধ্যে বন্যা কবলিত এলাকায় গত দশ দিনে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রায় সাত হাজার মানুষ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার সানিয়া তাহমিনা বলেন চলতি বর্ষা মৌসুমে আগামী তিন চার মাস পর্যন্ত চিকুনগুনিয়া ও ডেঙ্গুর সঙ্গে ডায়রিয়ার বিস্তারের ঝুঁকিও আছে তাই আমরা এ ব্যাপারে সতর্কতামূলক নানা পদক্ষেপ নিয়েছি সোয়াইন ফ্লু দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা এইচ ওয়ান এন ওয়ান বা সোয়াইন ফ্লুর মতো ভাইরাসের আক্রমণ আছে সরকারের হিসাব মতে শুধু মে মাসেই দেশের বারোটি হাসপাতালে ভর্তি ছিল একশো সতেরো জন সোয়াইন ফ্লু আক্রান্ত রোগী চট্টগ্রাম ও কিশোরগঞ্জে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি আগে জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১৯ জন এর মধ্যে এখন পর্যন্ত কারো মৃত্যু ঘটেছে কি না জানা না গেলেও এর আগে দুই সালের জুন থেকে গত বছর পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন এলাকায় এই সোয়ান ফ্লুতে কয়েকজনের মৃত্যু ঘটেছে আর আক্রান্তের সংখ্যা দশ হাজারের বেশি আইইডিসিআর এর হসপিটাল বেজ হিউম্যান ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলিয়ান্স প্রতিবেদন খুঁজে দেখা যায় ঢাকা ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জ রাজশাহী কুমিল্লা খুলনা যশোর সিলেট বরিশাল চট্টগ্রাম ও দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মে মাসে বিভিন্ন সংখ্যায় মোট একশো সতেরো জন সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত রোগী ভর্তি ছিল এর বাইরে জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ঢাকা ঠাকুরগাঁও নওগাঁ ও নরসিংদীতে মোট নয় জুন ও এপ্রিল মাসে ঢাকা ময়মনসিংহ কুমিল্লা বরিশাল ও দিনাজপুরে আরও দশ জন সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা নিয়েছে জ্বরের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হওয়া রোগীদের বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে ইনফ্লুয়েঞ্জা শনাক্ত করতে গিয়ে সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয় সেসব রোগী বিশেষ টিমের পর্যবেক্ষণে থাকলেও তাদের নাম পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি নীতিগত কারণে যদিও গত জুন মাসে আর কোনো সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত রোগীর পাওয়া গেছে কিনা তা জানা যায়নি এছাড়া আইইডিসিআর এর রিপোর্টও সম্পন্ন হয়নি আইইডিসিআর এর পরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার মির্জাদি সাবরিনা ফ্লোরা জানান রুটিন হসপিটাল সার্ভিলেন্সের আওতায় কয়েকটি জায়গায় সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত সহ আরও কয়েকটি ইনফ্লুয়েঞ্জার নমুনা মিলেছে এ বিষয়ে সব হাসপাতালে সতর্কতামূলক চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা আছে এইচ ওয়ান এন ওয়ান পিডিএম জিরো জিরো নাইন কে সোয়াইন ফ্লু এখন একটি মৌসুমি ভাইরাস বলে স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশে এটি এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রকোপ থাকলেও জুন জুলাই মাসে সর্বাধিক প্রাদুর্ভাব ঘটে কালাজর চলতি বছরের মধ্যে দেশ থেকে কালাজর নির্মূলের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও দেশের ২৬ জেলায় এখনও চলছে কালাজর প্রকোপ এর বাইরেও বিভিন্ন এলাকায় বাড়ছে কালাজরের ঝুঁকি এবার বর্ষা মৌসুমে কালাজর প্রবণ এলাকায় স্যাঁতসেতে পরিবেশে কালাজরের প্রকোপ আবার বেড়ে গেছে বর্ষা মৌসুম যত দীর্ঘ হবে ততই এ বিপদ বাড়বে বলে জানিয়েছেন কীটতত্ত্ববিদরা তাদের মতে মশার মতো এক ধরনের বেলে মাছের মাধ্যমে কালাজর ছড়ায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্র জানায় আগে বিয়াল্লিশটিরও বেশি জেলায় কালাজরের প্রকোপ ছিল দুই সাল থেকে দেশে কালাজর নিয়ন্ত্রণে সরকারিভাবে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয় ফলে এর সংখ্যাগত প্রকোপ দিনে দিনে কমতে শুরু করে বিশেষ করে দুই সালে আক্রান্ত হয়েছিল সাত জন এবং মারা যায় ২৪ জন দুই সালে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নয় হাজার জন মানুষ কালাজর আক্রান্ত হয়েছিল এর মধ্যে মারা যায় ২৩ জন 
দেশে এক বছরে কালাজরে সর্বোচ্চ মৃত্যুর ঘটনা ঘটে দুই সালে মারা যায় ছত্রিশ জন আর দুই সালের পর থেকে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে নিউমোনিয়া শীতকাল শুধু নয় বর্ষা মৌসুমেও এদেশে নিউমোনিয়া লেগে থাকে বিশেষ করে শিশুরা এর ঝুঁকিতে থাকে বেশি এবারও এর ব্যত্যয় ঘটছে না বরং এবার বর্ষা দীর্ঘায়িত হওয়ায় নিউমোনিয়ার প্রকল্প বেড়েছে বলে জানান বিশেষজ্ঞরা ঢাকা শিশু হাসপাতালের অধ্যাপক ডাক্তার এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন এবারও এমন রোগী পাওয়া যাচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে বিশ্বের মধ্যে নিউমোনিয়ার ঝুঁকিতে থাকা দেশের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম এখানে গড়ে বছরে প্রায় ষাট লাখ লোক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয় এর মধ্যে পঞ্চাশ হাজারের মতো শিশুর মৃত্যু ঘটে যাদের বয়স পাঁচ বছরের নিচে প্রতি বছর বিশ্বে বিশ লাখ শিশুর মৃত্যু হয় নিউমোনিয়ার কারণে পার্শ্ববর্ষী দেশ ভারতে এই সংখ্যা চার লাখের বেশি শ্বাসকষ্ট দেশে শ্বাসকষ্টজনিত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে দ্রুত শীতের পাশাপাশি বর্ষাকালেও এদেশে শ্বাসকষ্টের রোগীদের সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে হাঁপানি বা অ্যাজমা জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক ডাক্তার কাজী সাইফুদ্দিন বেন্নুর বলেন এবার বর্ষায় শ্বাসকষ্টের সমস্যা খুব প্রকট হয়ে উঠেছে হাসপাতালে চেম্বারে রোগীদের ভিড় বেশি দেখা যায় এর কারণ মনে হচ্ছে এবার আবহাওয়াটা খুব বেশি স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ তৈরি করছে আর দীর্ঘমেয়াদি এমন পরিবেশ থাকায় নানা ধরনের জীবাণুর বিচরণ বেড়েছে যা শ্বাসতন্ত্রে গিয়ে বাধা বাঁধছে চর্মরোগ বর্ষা মৌসুমে দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলে মানুষের মধ্যে দেখা দেয় নানা ধরনের চর্মরোগ গ্রাম ও শহরের বস্তি এলাকায় এর প্রকোপ ভয়াবহ হয় বন্যাপ্রবণ এলাকাতে ডায়রিয়ার পরেই অবস্থান থাকে চর্মরোগের এবারও এর ব্যত্যয় ঘটেনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চর্ম বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডাক্তার সাইফুল ইসলাম ভুইয়া বলেন বর্ষা মৌসুমে একদিকে আর্দ্রতার কারণে শরীরে শুকাতে সময় নেয় আবার নানাভাবে জলাবদ্ধতাও থাকে সব মিলিয়ে বেশ কয়েক ধরনের চর্মরোগ বর্ষায় খুব বেড়ে যায়